so <coughs> my dear students uh, welcome to my class appo yaar ingara ningada syllabus akka nokki ningada ningalo aitu nu yan interact cheyidu appo enik basic aitu kore karyangal ippo ningal remote sensing inde edandu moonu naalo unit complete aayi appo edandu nammal advanced advanced level l ethikkaynu അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന പല ടെർമിനോളജികൾ പല വേർഡ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപുള്ള മൂന്ന് യൂണിറ്റിലെയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ തറോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ യു കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്തൌട്ട് നോയിങ് ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻപുള്ള യൂണിറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് See, we are switch over to advanced level. But you can see that this video is a part of the class. This video is a part of the class. Fine. Then, I will tell you what is the very small video. Okay? Now, you can see that there are types of imagery. Fine. So, you know that there is a satellite remote sensing. There is a type of satellite remote sensing. There is a type of satellite remote sensing. With the help of satellites. Without any physical contact. Collecting the information. With the help of what? that uh, earth observation principle you know that that earth observation principle what you mean by earth observation principle and all those things and uh, with the help of certain uh, spec uh, that uh, sensors spectral sensors so we are collecting the imagery for different purposes fine uh, for different applications so nammal ipo types of imagery ana nokunnathu appo idile പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യ കാലങ്ങൾ മുതലേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഏത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇമേജറി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജറി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദി മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജറീസ് ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ദർ ആർ സ്പോർട്ട് then landsat uh, that is called tm tm means thematic mapper then uh, landsat mss multi spectral sensor fine then iconos iconos is uh, that uh, that what we can see that uh, uh, visual image fine uh, that you can see in that google earth or google map that type of image fine so uh, so there are uh, three, four important fine കൺവെൻഷനൽ അതായത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും കൺവെൻഷൻ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അടുത്ത മീൻസ് ഓരോരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്പോർട്ട് ലാൻഡ് സാറ്റ് തിമാറ്റിക് മാപ്പർ ലാൻഡ് സാറ്റ് എം എസ് എസ് മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ സെൻസർ ആൻഡ് ഐക്കനോസ് ഫൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്പോർട്ട് അത് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബിഗിനി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്പോർട്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫാക്ട്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ അപ്പം സ്പോർട്ടിന്റെ അത് ഏത് രാജ്യമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസ് ആണ് ആൻഡ് നൗ നവേഡേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡിൽ ബൈ ദി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഡി ല ടെറി ടെറി മീൻസ് ഇത് എന്താണ് ഈ ഇതിന്റെ മീനിങ് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രഞ്ച് ടെർമിനോളജി ആണ് ഫൈൻ operated by the french space agency uh, center national e duties uh, spatial fine a french space agency aanu idu launch cheyidathu appo launched by france stands for satellite for uh, observation d la jury operated by the french space agency fine appo edu edu rajyam aanu ee satellite launch cheyidathu അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാൻസ് അപ്പൊ ഏത് രാജ്യ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്പേസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്പോർട്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ആർ ഇൻ സൺ
റൈറ്റ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വാട്ട് യു ഇൻ ബൈ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് വാട്ട് യു ഇൻ ബൈ സൺ സിങ്ക്രോണസ് റൈറ്റ് എന്താണ് ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് എന്താണ് സൺ സിങ്ക്രോണസ് എന്ന് അറിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോ ഇതിന്റെ സൺ സിങ്ക്രോണസ് ഓർബിറ്റാണ് അത് ആ മറ്റേ അതിൽ ആ ഒരു ഇമേജിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് സൺ സിങ്ക്രോണസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ദി സാറ്റലൈറ്റ് പാസസ് ഓവർ ദി സെയിം പാർട്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറ്റ് റഫ്ലി ദി സെയിം ലോക്കൽ ടൈം ഈച്ച് ഡേ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഓഫ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്പിയർ make the orbital plane rotate slowly around the earth this would not happen if were uh, perfectly polar adhaidu nammada earth inde shape ne kurichulla or statement aanu appo idu or sun synchronous idaanu sun synchronous satellite aanu sun synchronous satellite aanu appo adinde another properties aanu ee idile type cheythu vechekkunnathu appo ningal adu nokka eda then vera properties endakka nokka idaanu adinde vera oru ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദി സ്ലോ മോഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ മാച്ചസ് ദി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ഇൻ ദി സ്കൈ ഓവർ ദി ഇയർ maintains similar sun angles along its ground trace for all orbits that means that the area the sun flies over always get the same sunlight angle which gives constant lightning appo idu sun synchronous an idu oru i think idu ee oru passive remote sensing concept lana idu work cheyyunnathu ennaanu ee kaanikkunnathu ee matte ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ ഓർബിറ്റ് അതായത് ഈ സൺ സിങ്ക്രോൺസ് എന്താണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റും ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫൈൻ അപ്പം ഇത് ലാൻഡ് സാറ്റ് ഇമേജിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മെഷർ മറ്റേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്പോട്ടിന്റെ അതായത് ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ സ്പേസ് ഏജൻസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇതിന്റെ Uh, the each sport satellites carries two hrv high resolution uh, visible sensors appa uh, hrv sensors endanu ningal already padichirundadana njan vishwasikkunnu constructed with the uh, multi linear array detectors or push broom scanners appa uh, push broom scanner with uh, with broom scanner ad endanu ningal karayum endanu njan pratheekshikkunnu fine അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഇമേജസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എലോങ് ട്രാക്ക് സ്കാനേഴ്സ് അപ്പൊ പുഷ്പ്രൂം സ്കാനർ ആണ് ഈ എന്താ പറയാ ഈ മറ്റേ സ്പോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് റെക്കോർഡ് മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ എലോങ് വൈഡ് സ്വാദ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുഷ് പുഷ്പ്രൂം വിസ്ബ്രൂം സ്വാദ് ഈ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫൈൻ പക്ഷെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് Fine. Then, push broom uses a linear array of... If you note this image, you can see this image. Okay. Push broom uses a linear array of dictators. So, it senses single column at a time. And uses forward motion to generate second dimension. GSD, ground sample distance or resolution is set by sampling interval. Normally, results in just... touching square pixels making the making up the image that is the bhoomi ide oro endha paraya nammal oro ipo total aayittu ingane kore square vechu cover cheythu engane irikkum adana angane aanu ee image ee satellite image edukkunnathu nanu ee sentence mean cheyyunnathu each spectral band of sensing requires its own array push broom scanners generally have higher radiometric resolution because they have longer dwell time than across track track scanners which move literally across landscape as also move forward appo <coughs> push broom uh, scanner endana wis broom scanner alla idile push broom uh, push broom scanner aanu ubhayogikkunnathu aa scanner inde properties aanu adu kond adu ubhayogikkumulla positive aayittla side aayittla positive side illa karyangal aanu ipparayunnathu keta 
അപ്പൊ ഈ ഇമേജ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് പുഷ് ബ്രൂം സ്കാനർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് എച്ച് ആർ വി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വിസിബിൾ സെൻസർ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ ടു ഒബ്സേർവ് എ റീജൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ആൻ ഒബ്ലിക് ആംഗിൾ ടു ദി സാറ്റലൈറ്റ് അപ് ടു അതിന്റെ ആ ഒരു ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് ടു ദി വെർട്ടിക്കൽ ഓഫ് നാഡിർ നാഡിർ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി അപ്പൊ അത് എന്താണ് നാഡിർ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓഫ് നാഡർ വ്യൂയിങ് അലൗസ് ഫോർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഇമേജറി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പാരലക്സ് പാരലക്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഷോർട്ടർ റീവിസിറ്റ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ സോ സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡേയ്സ് സ്പെക്ട്രലും റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാഡിർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം സ്പോട്ട് ഇമേജിന്റെ ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കേട്ടോ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഓരോ പ്ലേസും എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദൻ അടുത്ത ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നോക്കാം ഒബ്ലിക് വ്യൂയിങ് കപ്പാസിറ്റി അലൗസ് ടു അലൗ ഇറ്റ് ടു ഇമേജ് എനി ഏരിയ വിത്തിൻ നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്വാ സ്വാ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജി എന്താന്ന് നോക്കിക്കോളുക ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി വ്യൂയിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ സൈക്കിൾ ദി ഫ്രീക്വൻസി വെരീസ് വിത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ എ ഗിവൺ ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഇമാജ് സെവൻ സെവൻ ടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെയിം ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ഓർബിറ്റൽ സൈക്കിൾ അറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എ ഗിവൺ ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഇമാജിൻ ലെവൻ ടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓർബിറ്റൽ സൈക്കിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടൈംസ് ഇയർലി ആൻഡ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് വിത്ത് ആൻ ഇൻറ്റർവെൽ റേഞ്ചിങ് ഫ്രോം ആൻ മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ ഡേയ്സ് ടു എ മിനിമം ഓഫ് വൺ ഡേ any point on 95 percentage of the earth may be imagined a, any day uh, by one of the three satellites appo idinde group aanu ee and ee spot inde adayidu idu ee power point nu parayum korchu kaalam munbu ulladanu appo aa samayathu ee spot nu endha parayam remote sensing nu moon satellites satellites aanu ulladu appo idinde oru endha parayam oru ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും മറ്റേ സൈ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓരോ പ്ലേസിലും സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി അലൗസ് ടു ഇമാജ് എനി ഏരിയ വിത്ത് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്വാദ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി വ്യൂയിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ സൈക്കിൾ ദി ഫ്രീക്വൻസി വെരീസ് വിത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ എ ഗിവൺ ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഇമേജ് സെവൻ ടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് സെയിം ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ഓർബിറ്റൽ സൈക്കിൾ അപ്പം ഇതിലൊരു അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ ഓർബിറ്റൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിയാറ് ഡേ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇമേജ് എടുക്കും ഏത് ഈ സ്പോർട്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫൈൻ അപ്പം ടു മോഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇമേജിന്റെ ടൈപ്പ് പറയുന്നത് പാൻക്രോമാറ്റിക് ആണ് പാൻക്രോമാറ്റിക് മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ അപ്പൊ മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജ് എന്താണ് പാൻക്രോമാറ്റിക് ഇമേജ് എന്താണ് പാൻക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ കളർ ഫൈൻ മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ആർ ജി ബി റെഡ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ആ ഒരു ഇതിൽ ഉള്ള ടൈപ്പ് പാൻക്രോമാറ്റിക് സിംഗിൾ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇ എം സ്പെക്ട്രം എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം വിത്തൌട്ട് ദി ബ്ലൂ ഫ്രം സീറോ ടു അപ്പൊ ഇത് ഇതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ എന്താ പറയാ റേഡിയോമെട്രിക്
മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ആർ ജി ബി ഫൈൻ മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ മോഡ് ത്രീ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ്സ് ആർ എക്സ് എക്സ് എസ് വൺ കവറിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഗ്രീൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ്റെ കവറേജ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സ് എസ് ടു കവറിംഗ് അതിൻ്റെ റെഡ് കവറിംഗ് അതിൻ്റെ നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പിക്സൽസ് പെർ ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സംതിങ് സിമിലർ ടു ബ്ലൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ കളർ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫൈൻ ആർ ജി ബി ആണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ മൾട്ടി സ്പെക്ട്രറിൽ വരുന്നത് ഇൻഫ്രാ ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഗ്രീൻ റെഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫൈൻ അപ്പൊ ഇത് റിസോല്യൂഷൻ ഈസ് ട്വന്റി മീറ്റർ പിക്സൽസ് പെർ ലൈൻ ഇൻ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഫൈൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതൊരു സ്പോർട്ട് ഇമേജ് ആണ് ദെൻ ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സ്പോർട്ട് ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്പോർട്ട് ഇമേജ് വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില ചില മറ്റേ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ളത് സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഈ നാരെണ്ണം അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവെൻഷനലായിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കുറച്ച് ടേമിനോളജി ടേമിനോളജീസ് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വൈൽഡ് അപ്പ് വൈൽഡ് അപ്പ് ഇതൊന്ന് വൈൽഡ് അപ്പ് സോ ഇതൊന്ന് വൈൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് നാഡിർ നാഡിർ പോയിന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് നാഡിർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാഡിർ ഓൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഡൗൺ ഡൗൺ ഡൗൺവേർഡ് ഫേസിംഗ് വ്യൂയിങ് ഡൗൺവേർഡ് ഫേസിംഗ് വ്യൂയിങ് ജിയോമെട്രി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് സച്ച് ആസ് is employed during, during remote sensing of the atmosphere as well as when an astronaut faces the earth appo nammal moolil nu adhaayi ee space il nu nokumbo kaanuna oru type faces the earth while performing uh, performing an environmental observation fine uh, the uh, word is also used uh, fugitively to mean the lowest point of a person's uh, spirits fine appo nadir point nu orla inde oru definition aanu appo ningalku idakka ariyum ennaanu ende pratheeksha fine swa ini ipo oru oru terminology nu orla swath appo idinde ee idum ee wordum ningalku ariyum ennaanu njan pratheekshikkunnathu as a satellite revolves around the earth the sensor sees a certain portion of the earth's surface the area imaged on the surface is referred to as swath imaging swath for uh, space bound sensors generally vary between 10 and hundreds of kilometer wide nu vechinya ee satellite inde oru endha paraya oru aa yeri image inde coverage കേട്ടോ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഇമേജ് ആ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു കവറേജ് പിന്നെ പുഷ് ബ്രൂം ആൻഡ് വിസ് ബ്രൂം ടെക്നോളജി അത് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ എ പുഷ് ബ്രൂം സ്കാനർ എ പുഷ് ബ്രൂം സ്കാനർ ക്യാൻ 
gather more light than a whisk broom scanner because it looks at a particular area for a long time like a <coughs> long exposure on a camera uh, one drawback of push broom scanner is the varying uh, sensitivity of the individual individual detectors right uh, in a whisk broom in the noka this broom it's with this broom push broom and this broom uh, a whisk broom or spotlight sensor also known as the across track sensor is a technology for obtaining satellite images with spectral cameras it is used for passive and uh, passive remote sensing from space right above this broom push broom swath nadir point idella ningal already padichittund ennaanu ende oru vishwasam right adinte mollana njan idingane paranju paranju povum just oru vaadu explain cheyada povunnu kada ini resolution endha temporal resolution undu radiometric resolution undu matte spectral resolution undu right idella ningal already padichittundennu vishwasikkunnu pinne endha ഇനി എന്താ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാൻക്രോമാറ്റിക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പം ഇതിൽ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്കിത് വൈൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റെസല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്വാദ് നാഡിർ നാഡിർ പോയിന്റ് ഫൈൻ പിന്നെ ഈ ഐ എഫ് ഒ വി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിത് ഇത് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എല്ലോട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു താ